ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರ ಗುರುಲರ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಲರ ಪುನೀತ ಆಗ್ನಿ ಸಮಗಾರು ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಕಂ ರೆಂಡು ವಂದಲ ನಲವದಿ ಆರು ನುಂಡಿ ಮರಿ ರೆಂಡು ವಂದಲ ಯಾವದಿ ಎನಿಮಿದಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಲೋಪು ಜೀವಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಒಕ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ಗುಪ್ಪ ವೆಕ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಲು ಚಿನ್ನ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಜೀವಿತೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭುಕಿ ಅಂಕಿತಂ ಚೇಸ್ಕುನಟ್ವಂಟಿ ತ್ಯಾಗಶೀಲಿ ಮರಿ ಆವಿದಮಗ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಇಚ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ಕಿರೀಟಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಮಣ ಗುರ್ತಿಸ್ತು ನಾವು ನಾ ಪರಿಶುದ್ಧತನು ಮಲಿನವು ಕಾನಿವ್ವನು ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಈ ವಾಕ್ಯಂ ತನ್ನ ಜೀವಿತೊಂಡು ತೂಚ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಅನುಸರಿಂಚಿಂದ ಪಾಟಿಂಚಿಂದ ಆಮೆ ಆ ವಿಧಮುಗಾನೆ ಜೀವಿಂಚಿಂದ ನಾ ಜೀವಿತ ನಾ ಪರಿಶುದ್ಧತನು ನಾಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಪರಿಶುದ್ಧತನು ಹೋಲಿನೆಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ದೇವನಿಗೆ ಅಂಕಿತಂ ಚೇಸ್ಕುನ್ನ ಈ ಶರೀರಾನ್ನಿ ನೇನು ಮಲಿನ ಪರಡನೀವನು ಮಲಿನಂ ಕಾನಿವನು ನೇನು ಬ್ರತಿಕಿ ಉಂಡಗ ಆ ವಿಧಮಗ ನೇನು ಚೆಯ್ಯನೀಯನು ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿದಿ ಗೊಪ್ಪ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಳಾರ ರೆಂಡವದಿ ಪಾಪಾನ್ನಿ ಮರಣ ಮರಣ ಕಂಟೇ ಮಿನ್ನಗ ಅಸಹಿಂಚುಕುಂಟಾನು ಅಂಟ ಮರಣವನ್ನ ಪರವಲೇದು ಕಾನಿ ಪಾಪವು ಚೇಯನು ಮರಣಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಸಿದ್ಧವು ಕಾನಿ ನೇನು ಪೊರಪಾಟು ಚೇಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಂಬಡಿ ನೇನು ಪ್ರಭುಕ ಅಂಕಿತ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭುಕೇ ಅಂಕಿತ ಆಯನ ತಪ್ಪ ಇಂಕ ಎವರು ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುಕುನೇಟ್ವಂಟಿ ಟಚ್ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ಅವಕಾಶ ವಾಳಕು ಇವ್ವನು ಅನಿ ಆಮೆ ಪಟ್ಟುದಲ ಕಲಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಜೀವಿಂಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ನಾ ಜೀವಿತಂ ನಾ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಆಮೆ ಯುಕ್ಕ ಜೀವಿತಂ ಇಕ ಎವರು ಕೂಡ ನಾ ಜೀವಿತೊಳ್ಳೋನಿಕಿ ಅಡುಗೆಡಾನಿಕಿ ನೇನು ಒಪ್ಪುಕೋನು ಅನಿ ತಿಳಿಜೇಸ್ತೀನಿ ಚಿವರಿಕಿ ಆಮೆ ಮರಣ ಪೊಂದೆಯಟ್ವಂಟಿ ಸಮಯಲೋ ಕೂಡ ಆಮೆ ಇಚ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಂ ಎಂತೋ ಮನಂದರಿನಿ ಮರಿ ಒಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಾನಿಕಿ ಗುರು ಚೇಸಿಯಟ್ವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಂ ನೀ ಕತ್ತಿನಿ ನೀ ಕತ್ತಿನಿ ದೂಸಿ ನಾ ರಕ್ತಂತೋ ಮರಿ ಮಲಿನಪರಚವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಕ್ರೀಸ್ತುಕು ಅರ್ಪಿಂಪ ಸಾರಿ ಅರ್ಪಿಂಪಬಡಿನ ನಾ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಎನಟಿಕೆನೆ ಮಲಿನಪರಚಲೇವನ್ ನೀ ಕತ್ತಿತೋ ಮರಿ ನಾ ಶರೀರಾನ್ನಿ ನನ್ನು ತಾಕವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಮರಿ ನಾಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಕ್ರೀಸ್ತು ಪ್ರಭುನಿ ನಾ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಎಪ್ಪಟಿಕಿ ನೀವು ಮರಣಪರಚಲೇ ಎಂತೋ ಗೊಪ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಳಾರ ಈ ವಿಧಮಗ ಆಮೆ ಒಕ ಗೊಪ್ಪ ಜೀವಿತಾನ್ನಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವೈನಟ್ವಂಟಿ 
జీవితాన్ని ఈ లోకంలో జీవించగలిగింది క్రీస్తు శకం రెండు వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో ఇటలీ దేశంలో రోమ్ నగరంలో గొప్ప ఆదర్శ మరి క్రైస్తవ దంపతులకు జన్మించినటువంటి వ్యక్తి ధనిక కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఆగ్నేయసమ్మ అందాల రాసి ఎంతో సుందరమైనటువంటి జన్మ ఆ తల్లిదండ్రులకు లేకలేక పుట్టినటువంటి అనగా ఏకైక పుత్రిక ఆ ఒక్క బిడ్డపై ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రేమను ప్రదర్శించుకున్నారు ఎంతో మమకారాన్ని చూపించారు ఆమెను తాము విశ్వసిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రభుని అనుసరించేటువంటి విధంగా ఆమెను మార్చుకున్నారు ఒకే ఒక్క గారాల కూతురు అగ్నిశం అంటే లాటిన్ భాషలో గొర్రెపిల్ల అన్నటువంటి అర్థం మనకు స్ఫురిస్తూ ఉంది ఒక గొర్రెపిల్ల ఎటు నడిపిస్తే అటు వెళ్తూ ఆ యజమాని ఎటు నడుచుకుంటూ వెళ్తే వెనకాల వస్తూ ఉంది వాళ్ళు యజమానియ కసాయి వాళ్ళ మరి ఇంకా ఎక్కడికైనా నడిపిస్తే అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ అటువంటి సింప్లిసిటీ అటువంటి పవిత్రత అటువంటి గొప్పతనాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ఈ యొక్క ఆగ్నేశము క్రైస్తవ మతం అప్పుడప్పుడే అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి రోమన్ గవర్నర్ రోమ్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి గవర్నర్ మరి ఆమె పట్ల అసూయ చెందుతూ ఉన్నారు ఆమెను చూసినప్పుడు ఆమె ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఇతరులు ఆమెకు చెప్పినప్పుడు ఈ పట్టణంలో ఎవరు అందాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని ఆరా తీసినప్పుడు మరి ఈ యొక్క ఆగ్నేస్ అన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి అందరూ కూడా ఆమెను మించినటువంటి వాళ్ళు లేరు అన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఆ యొక్క గవర్నర్కు అందించారు అప్పటి నుండి ఆయన ఈ వ్యక్తి పట్ల ఈ అమ్మాయి పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నాడు తన సొంతం చేసుకోదలిసింది అనుభవించాలి అని అనుకున్నాడు తన రాజభవనంలో బంధించాలి అని అనుకున్నాడు కానీ ఆమెలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల ఆమెలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఆమెలో ఉన్నటువంటి డెడికేషన్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అదే ఆమెను ఇక తల వంచకుండా చేసింది ఒక స్టేజ్లో రాజు అన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి డియోక్లేసియస్ కింగ్ ఆయన క్రీస్తు భక్తులందరినీ ఆయన పట్టి బంధిస్తూ ఉన్నాడు చంపివేస్తూ ఉన్నాడు ఈడ్చుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు మరి ఆ సమయంలో మరి ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే ఈ క్రైస్తవులు ఈ క్రైస్తవులు సృష్టి వస్తువులను ఆరాధించరు భగవంతుని యాభై ప్రభువును మాత్రమే ఆరాధిస్తారు ఈ క్రైస్తవులు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు అని అంటే క్రీస్తు ప్రభుని ఆ భగవంతుని యాభై ప్రభుని మాత్రమే ఆరాధిస్తారు మేము చూపించినటువంటి ఈ విగ్రహాలను మేము చూపించినటువంటి ఈ దేవుళ్ళను మేము చూపించినటువంటి ఈ యొక్క న్యాచురల్ ఈ నేచర్లో ఉన్నటువంటి మరి ఈ వస్తువులను వారు ఆరాధించరు అందుకే ఆయనకు ఎంతో కోపం అందుకే క్రైస్తవ భక్తులందరినీ కూడా ఆయన పట్టి ఈడ్చుకొని వెళ్ళి చంపివేయడానికి నరికి వేయడానికి కాల్చి వేయడానికి సింహాల బోన్లు విసిరివేయడానికి ఈ విధముగా వారి ప్రాణాలతో చలగాటు వాడుకునేటువంటి రెండవది రాజు క్రైస్తవులు అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు అని విగ్రహారాధనకు వీళ్ళు వ్యతిరేకులు అని విగ్రహారాధన మనం చేయం మనం ఒక స్వరూపాన్ని పెట్టుకుంటాం కానీ మన ధ్యాసంతా 
ఆ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుని పైన ఆ ప్రభువుని ఇదిగో ఈ రూపంలో మనం చూసుకుని ఆరాధించుకుంటాం అంతే తప్ప ఈ విగ్రహమే మనల్ని రక్షిస్తుంది ఈ విగ్రహమే మనల్ని కాపాడుతుంది అన్నటువంటి విధముగా మనం ఆ విధమైనాడు కూడా విగ్రహ ఆరాధన చేయం అందుకే వీళ్ళు మడవ చెప్పినటువంటి విధముగా మడవ సృష్టించినటువంటి వస్తువులను దేవుళ్ళుగా భావించి ఆరాధించమంటే వాళ్ళు ఆరాధించడు అందుకే ఆ రాజు ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేసి క్రైస్తవులందరినీ కూడా మరి లేకుండా రూపు మాపడాన్ని ప్రయత్నించింది అది ప్రయత్నంగానే మిగిలిపోయింది కానీ ఆ విధముగా చేయలేకపోయింది కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులు ఇంకొక బలమైనటువంటి కారణం కూడా ఏంటి అని అంటే స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం వీరు కోరుకుంటారు మనకు అది అవసరం లేదు అని అనగా న్యాయం కోసం పాటు పడతారు సిద్ధాంతాల కోసం పాటు పడతారు వాళ్ళ భవిష్యత్తు మనుగడ కోసం వీళ్ళంతా పోరాడతారు అందుకే వాళ్లకు ఏనాడు కూడా ఇష్టపడరు అని అందుకే కష్టాలు అనుభవించేటువంటి విధముగా భయపెట్టేటువంటి విధముగా చంపివేస్తూ ఉన్నారు ఆ విధముగా చేసినా కానీ క్రైస్తవ బిడ్డలు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువే నమ్మడం ఆరంభించారు కవునా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల దేవునికి అర్పితమైనటువంటి బాలికలను చంపించడం ఆనాటి రోమన్ సామ్రాజ్యంలో పరిపాటిగా వచ్చింది దేవునికి అంకితం చేయబడినటువంటి బాలిక దేవునికి అర్పించుకున్నటువంటి వారు దేవు నమ్మేటువంటి వారు క్రీస్తు ప్రభు నమ్మేటువంటి వారు వాళ్ళు మరి యాభై ప్రభువు కానీ క్రీస్తు ప్రభువు కానీ ఆ విధముగా నమ్మినటువంటి వాళ్ళని ఎన్నో కష్టాలకు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ వచ్చారు ఆగ్నేయసమ్మ చాలా అందమైనటువంటి బాలిక కాబట్టి గవర్నర్ ఇష్టపడ్డాడు మరి వ్యాపారులకు వ్యాపారుల ముందు ఆయన ఈ యొక్క బాలికను అందమైనటువంటి దుస్తులు విలువైనటువంటి దుస్తులు ధరింపజేసి ఆ విధముగా అటు అటు తిరుగాడేటువంటి విధముగా ఆమెను ఉపయోగించుకున్నాడు కానీ ఆమె ఆ ఏనాడు కూడా ఆయనకు తల వంచలేదు అయితే ఈ ఆగ్నేయస్తమ్మతో ఆయన మరి అన్నటువంటి మాటలు ఆగ్నేయస్తమ్మ చాలా సంతోషపడింది ఎందుకు అని అంటే నీవు నా రాజ్యంలో ఇక్కడ నా బంగ్లాలో ఉంటే నీకు సేఫ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అన్నటువంటి విధముగా రాజభవనానికి నీవు వస్తావా అని ఆమెతో అన్నప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు దృష్టిలో పెట్టుకొని బయట ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ బిడ్డలందరూ చంపివేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఈ భవనంలో ఉంటేనన్నా నేను బ్రతుకుతాను నాకే అపాయం ఉండదన్నటువంటి మరి ఆ పసికోన ఆ విధముగా అనుకొని మరి అక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడింది కానీ మరి ఆ రాజు ఏమన్నాడు అని అంటే మరి మీరు నేను చెప్పిన నీవు నేను చెప్పినటువంటి విధముగా చేయనట్లయితే ఈ బటులు నీ ప్రాణాన్ని తీసివేస్తారని అప్పుడు ఆ బాలిక అంగీకరించలేదు నీవు మతం వదిలిపెట్టాలి ఇక్కడికి రావాలి అంటే సస్య మీద క్రీస్తు కోసం మరణిస్తాను కానీ నీ కోసం నేను తల వంచను అని ఒక రాజుకి ఆ విధముగా ఎంత ధైర్యంగా సమాధానం చెప్పింది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆయన పెట్టినటువంటి కండిషన్ క్రైస్తవత్వాన్ని వదులుకో క్రీస్తు మతాన్ని వదులుకో క్రీస్తు పట్ల నమ్మకాన్ని పెట్టుకోబా క్రీస్తును నమ్మబాకు అని అన్నటువంటి మాటలు ఆమెకు నువ్వు కలత చెందేటువంటి విధముగా చేశాయి దానికి నేను ఆశలు ఒప్పుకున్నాను క్రైస్తవత్వం విడనాడాలి అన్నాడు కానీ ఆగ్నేశ్వమకు గుండె జల్లు ససేమిర గవర్నర్ బెదిరించాడు బటులు నిన్ను చంపివేస్తారని కూడా తెలియజేశాడు అందుకు బాలిక భయపడలేదు ఆగ్నేశ్వమ్మను ఓ నీతి మాలినటువంటి వ్యభిచార కొంపలో తీసుకుపోయి అక్కడ పడేసాడు నీతి మాలినటువంటి వ్యభిచార కొంప అక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలు మనందరికీ తెలుసు ఎంతోమంది అయిష్టంగా ఉన్నటువంటి బాలబాలికలను కూడా బలవంతంగా తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క 
ప్రొటెక్ట్ చేయబడినటువంటి ఏరియాలో లోపలికి పడవేస్తా దానివల్ల వాళ్ళు ఇష్ట ఉన్న లేకపోయినా వాళ్ళని సొమ్ము చేసుకుని డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు అటువంటి నీతి మారినటువంటి కొంప అని ఎందుకంటారు అని అంటే వాళ్ళు అక్కడ చేసేటువంటి పనులు చండాలమైనటువంటి పనులు వాళ్ళు చేయించేటువంటి పనులు చండాలమని ఆ విధముగా చేసినప్పుడు వాళ్ళు కలిగేటువంటి లాభాలు ఎక్కువ అందుకే అటువంటి పనులకు పొరి కొలుపుతారు వాళ్ళు క్రీస్తు నామ జపాన్ని ఆ బాలిక వదిలిపెట్టలేదు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నా కానీ ఆ ప్రాంగణంలో ఉన్నా కానీ వారిలో వారి మధ్యన విసిరివేయబడ్డా కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం మనసంతా మరి దేహమంతా ఆమె ఆలోచన అంతా ఆమె మరి పరిపూర్ణ శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా క్రీస్తు ప్రభు పట్టనే క్రీస్తు ప్రభునే స్మరిస్తూ ధ్యానిస్తూ మరి ఆమె ప్రతి నిత్యం ఆ విధముగా జపిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని గమనించి ఏంటి ఈమె ఈ విధముగా ప్రార్థిస్తూ ఆమెను చూసి మారినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మాయిని చూసి ఇంకొక పిచ్చివాడు వచ్చి ఆమెపై ఆ దృష్టి పెట్టి ఆమెపై చేయి వేయబడు కానీ వాడి కళ్ళు పోయాయి కనిపించలేదు ఇక దేవుడు వాడి కళ్ళు పోగొట్టేశాడు అటువంటి శక్తి ఎవరు ఇచ్చారు ఆమెకి క్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చాడు ఆ క్రీస్తు ప్రభు నామం అంటేనే మానవుల రక్షకుడు మనుషులను రక్షించేటువంటి వాడు కాపాడేటువంటి తన దివ్య శక్తితో ఆ వ్యక్తి చుట్టూ తనకు వలయాన్ని ఆయన సృష్టిస్తాడు కాపుదల కాసుకుంటాడు కాపుదల పెట్టుకుంటాడు ఒక కంచ నాటి వేస్తాడు ఆ విధముగా అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయిని చూడగానే కళ్ళు పోయినాయి వాళ్ళు అతను ఎందుకు అని అంటే తన కామ వాంచలు తీర్చుకోవాలన్నటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు కాబట్టి ఆ అతనికి ఆ యువకునికి కళ్ళు పోయాయి ఆ యువకుడు మరి అందుడయ్యాడు కాబట్టి అది ఎవరి ద్వారా అందుడయ్యాడు ఈ యొక్క బాలిక ద్వారా ఈమె ద్వారానే ఆయన అందుడయ్యాడు కాబట్టి నీవు మరణ శిక్ష విధించబడాలి నీకు అడి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు ఏ విధముగానైనా ఈ అమ్మాయిని చంపివేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి ఆయన ఏదో ఒక కారణం వెతుక్కుంటూ ఈ విధముగా చేసి మరి చంపివేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆయన మరి ఆ అమ్మాయికి మరణ శిక్ష నీవు అనుభవించాలి అని చెప్తూ ఆ రోము నగరంలో ఉన్నటువంటి ఈ గవర్నర్ కుమారుడు కూడా ప్రోకాప్ అన్నటువంటి ఆయన ఈ అమ్మాయి పట్ల నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను పెళ్లి చేసుకుంటాను నాకు ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే అని చెప్పి ఆమె పట్ల ఆ విధమైనటువంటి మమకారాన్ని ప్రేమను వాళ్ళు ప్రదర్శించుకున్నారు కానీ అగ్నిశమ తన బాల్యంలోనే క్రీస్తుకు అంకితం చేసుకుంది రక్త తర్పణతో రక్షణనిచ్చిన క్రీస్తు ప్రేమ నుండి తనను ఏ వ్యక్తియు మరి విడదీయలేడు అన్నటువంటి విధముగా ఆ యొక్క బాలిక జీవించింది ఏ వ్యక్తియు నన్ను కాపాడలేడు ఎక్సెప్ట్ జీజస్ క్రైస్ట్ చూడండి ప్రియ సోదరి సోదరుడు ఎటువంటి విశ్వాసం ఎటువంటి ప్రేమ క్రీస్తునందు ఆ అమ్మాయికి ఉన్నదో చూడండి రక్త తర్పణతో రక్షణనిచ్చినటువంటి క్రీస్తు ప్రేమలో ఆయన ప్రేమ నుండి తనను ఏ వ్యక్తియు విడదీయలేడు విడదీయజాలడు అని ఆమె ప్రకటించుకుంది అగ్నిలో పడవేసిన ఆమె చుట్టూ ఒక వలయం ఏర్పడింది అగ్నిలో పడవేసిన అగ్నిలో ఆమె ఏమి చేయలేకపోయింది అగ్ని కూడా చివరికి బట్టులు కత్తి తీసుకొని ఆమెను చంపివేస్తారు చూడండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులార క్రిస్తకు రెండు వందల యాభై ఎనిమిదిలో తన పన్నెండో ఏట ఆమె మరి ఆ విధముగా క్రీస్తు ప్రభు కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించుకుంది తల్లిదండ్రులు బంధుమిత్రులు మరి మిక్కిలి దుఃఖించారు ఆ యొక్క బాలిక గురించి ఎంతో ఏడ్చారు మా కూతురు ఈ విధముగా అయిపోయింది అని ఆ అమ్మాయిని సమాధి చేసుకు చేసుకుని ఆ సమాధిపై ఏమని రాసి పెట్టారు అంటే మిక్కిలి పవిత్రమైనటువంటి గొర్రె పిల్ల 
పవిత్రమైనటువంటి గొర్రె పిల్ల అని ఆ యొక్క సమాధిపై వాళ్ళు రాసుకున్నారు ఆగ్నేశ్వమ్మ గారి గట్టి విశ్వాసం పవిత్రత ఆదర్శ జీవితం ఎందరినో ప్రభావితం చేసింది ఈ విధముగా అప్పటి నుండి ఎందరినో ప్రభావితం చేసింది అటువంటి గొప్ప క్యారెక్టర్ డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ టు ద లాడ్ అటువంటి కమిట్మెంట్ నుండి ఎవరు కూడా ఏమి కూడా చేయలేకపోయారు కవన ప్రియ సోదరి సోదరులు ఆమె నుండి గ్రహించవలసినటువంటి చాలా ఉన్నాయి మనకి పవిత్రముగా జీవించాలి ఆదర్శంగా జీవించాలి మరి క్రీస్తుకు అంకితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి పరిశుద్ధతతో హోలీగా మనం జీవించాలి హోలీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధముగా జీవిస్తామో దేవుడు మనల్ని గుర్తిస్తాడు మనకు వరాలు ఇస్తాడు కాపాడుతాడు కష్టాలు రానివ్వడు అటువంటి విధముగా జీవిస్తూ నీ ప్రార్థిస్తే నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు నీకు అనుకూలమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆయన ఇస్తాడు కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడారా ఈ ఆగ్నేశ్వమ్మ గారు ఏ విధంగా అయితే జీవించిందో తన పరిశుద్ధతను కోల్పోలేదు తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు ఆ ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిందో మనం కూడా ఆ విధముగా జీవించాలి ఆమె వలె మెప్పును పొందాలి దేవుని ఆశీస్సులు పొందడానికి మనము ప్రయాసపడాలి కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అందరూ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ ఆమె యొక్క సమాధి దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థించినప్పుడు ఆమె వారికి వరాలు ప్రసాదిస్తూ ఉంది వారి కోరికలు తీరుస్తూ ఉంది ఏ విధముగా తీర్చగలుగుతూ ఉంది అని అంటే క్రీస్తు ప్రభువుని బ్రతిమలో అడుగుతుంది ప్రభువుని అడుగుతూ ఉంది నన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు నా ద్వారా మిమ్మల్ని మీకు తెలియజేయమని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇదిగో ప్రభు నాకు ఈ వరాలు దయచేయమని ఆమె అడుగుతుంది పరలోకంలో ప్రార్థనకి అంత శక్తి ఉంటుంది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆ పరలోకాన్నే కుదిపి వేస్తూ ఉంది ప్రార్థన మంచి ప్రార్థన ఏదో మనం పెదాలు కదిపి మైండ్ ఎక్కడో హృదయం ఎక్కడో ఆలోచన ఎక్కడో ఇవన్నీ ఆ విధముగా ప్రార్థించడం కాదు పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శరీరంతో దేహంతో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మన యొక్క మరలను ఆలకిస్తాడు మనకు సహాయపడతాడు ఈ విధముగా ఆమె యొక్క సమాధి దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు మంచి జరుగుతుంది కాబట్టి మరి ఆ చనిపోయినటువంటి ఆ బాలిక ఎనిమిదవ రోజు వాళ్ళు చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో వాళ్ళు భయపడ్డారు తల్లిదండ్రులే భయపడ్డారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు అంతకుముందు ఆమె సమాధి దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు రాళ్లతో తరిమి కొట్టారు కొంతమంది చనిపోయారు ఆ విధముగా చనిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళు అర్ధరాత్రిలో అక్కడ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ బాలిక సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో ఆ ప్రార్థనలో వాళ్ళు గమనించినటువంటి విషయం ఏంటి అని ఏంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఒక వంద మంది దాకా వంద మంది పిల్లలు వంద మంది బాలికలు తెల్లని గొర్రె పిల్లలు చేతుల్లో పట్టుకొని చేతిలో పట్టుకొని ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ కనిపించేటువంటి వాళ్ళలో మా ఆగ్నేస్ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఉందా లేదా అని ప్రతి ఒక్కరు వంద మందిని కూడా పరిశీలించి చూశారు వాళ్ళు ఆ వంద మందిని పరిశీలించి చూసినప్పుడు వీళ్ళ యొక్క కుమార్తె ఎదిగో నవ్వుతూ దీవిస్తూ వాళ్ళతో ఎంతో ఆనందం మహిమపూరితమైనటువంటి విధము వెలుగుల మధ్య ఆమె ఆ విధముగా కనిపించి తల్లిదండ్రుల్ని దీవిస్తూ ఉంది అగ్నేశం తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళని ఓదారుస్తూ ఉంది ఓదార్పు మాటలు పలికింది ఏదో ఒక రోజున ఆమె అన్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఏదో ఒక రోజున ఏదో ఒక రోజున నిత్యం సంతోషించేటువంటి రోజు వస్తుంది అని వాళ్ళతో తెలియజేసింది ఏదో ఒక రోజున మీరు కూడా మా పరలోకానికి వస్తారు మన అందరం కలిసి ఆనందిస్తాము ఎంత ఓదార్పు మాట అది ప్రియ సహోదరి సహోదరు చనిపోయినటువంటి బాలిక పరలోకంలో కనిపించే ఒక గొర్రె పిల్ల మాదిరిగా ప్యూర్ ప్యూరిటీ పవిత్రమైనటువంటి ఒక హోలీ హోలీ పర్సన్గా కనిపించి వాళ్ళకి ఆ మాటలు చెబుతూ ఉంది అమ్మా నాన్న మీరు ఏమి భయపడిన అవసరం లేదు మీరు ఒక రోజున ఇదిగో నా దగ్గరికి వస్తారు 
నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ధ్యానిస్తూ ఉంది ప్రభువును అడుగుతూ ఉన్నాను మీరు కూడా మంచి జీవితాన్ని జీవించు నాకు నేర్పించినటువంటి జీవితాన్నే మీరు గడపండి ఈ భూలోకంలో నేను ఆమెను ఏ విధముగా చిన్నప్పటి నుండి క్రీస్తు ప్రభుకి అంకితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిందో మీరు కూడా ఆ విధముగా జీవించండి మనమంతా కూడా పరలోకంలో ఒక రోజున ఆనందిస్తాం ఏదో ఒక రోజున నిత్యం సంతోషించేటువంటి రోజు వస్తుంది అని వాళ్ళకు తెలియజేస్తుంది శిక్షింపబడడానికి ఆగ్ని సమ చాలా చిన్నదే నేను మొదట్లో అన్నాను చిన్నదే అయినా కానీ కిరీటం పొందడానికి పెద్ద గొప్ప వ్యక్తిగా మనం ఈనాడు ఎంచుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అని పునీత అమ్రోస్ గారు తన యొక్క మరి తాను జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతోమందికి తెలియజేశాడు ఆగ్నేయసమ్మ గారి జీవిత చరిత్రను ఆయన చదువుకొని మరి ఆయన అన్నాడు ఆమె శిక్షింపబడడానికి ఆగ్నేయసమ్మ చిన్నది చాలా చిన్నది పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లల్ని ఎవరైనా శిక్షిస్తారా ఉరి శిక్ష వేస్తారా చంపివేస్తారా లేదు తల్లిదండ్రులు అంటే ఎంతో భయభక్తులు భయపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మాట జవదాటరు పరిశుద్ధముగా జీవిస్తారు ఒక వైట్ పేపర్ ఏ విధముగా ఉంటుంది దాని మీద మనం ఏమి రాస్తే అది వాళ్ళ వృద్ధిపై ముద్రింపబడుతూ ఉందో ఆ విధముగా వాళ్ళు జీవిస్తారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల కాబట్టి ఆమరూస్ గారు ఆ విధముగా అంటూ ఉన్నారు శిక్షింపబడడానికి ఆగ్నేయసమ్మ చాలా చిన్నది కానీ వేద సాక్షిగా కిరీటం పొందడానికి మాత్రం చాలా గొప్పది అందరికంటే మించిపోయినటువంటి వ్యక్తి అని వాళ్ళు ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రియ సహోదరు ఈ సహోదరుడు క్రిస్తకం మూడు వందల మరి ఇరవై నాలుగులో గొప్ప క్రైస్తవ భక్తుడు కాన్స్టంటా ఇన్ ద గ్రేట్ ఆ అమ్మాయి సమాధి పై ఒక మంచి దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు ఆ దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు క్రిస్తకం ఆరు వందల ముప్పైలో మై హోనోరియన్ పోప్ గారు ఆ దేవాలయాన్ని మరింతగా విస్తరింపజేశాడు పవిత్రతకు నమ్మకానికి ఆదర్శ భక్తి మరి శిఖామణిగా ఈ అమ్మాయిని మరి తిరుసభకు గుర్తు చేశాడు తిరుసభకులో ప్రకటించాడు తిరుసభ కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా సాంప్రదాయం ఏంటంటే జనవరి ఇరవది ఒకటిన మరి రెండు యవన దవల గొర్రె పిల్లల్ని పీఠం వద్ద ప్రత్యేకముగా ఆ యొక్క పాపు గారికి బహుకరించడం అనేటువంటిది పరిపాటిగా అప్పటి నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటిది అగ్నేశమ్మ అనబడు మరి గ్రీకు పదానికి పవిత్రమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి నిష్కలంకమైనటువంటి అన్నటువంటి అర్థాన్ని ఆ యొక్క పేరులో ఇచ్చారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల కావున ఈనాడు మనం ఈ వ్యక్తికి ఈ చిన్న ప్రాయం నందే ఇంత శక్తిని ఇంత బలాన్ని ఎవరు ఇచ్చారు ఆయనకు ఏ వ్యక్తి ఇచ్చారు అని అంటే ఇంకెవరు ఇస్తారు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ఈ రోజుల్లో మనం క్రైస్తవుల్లో అధికముగా విన్ వింటూ ఉన్నటువంటి మాటలు ఏంటి అని అంటే క్రైస్తవులముగా మేము రక్షింపబడ్డాం క్రైస్తవులుగా మేము రక్షింపబడినటువంటి సమాజానికి చెందినటువంటి వాళ్ళం అని అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడారా ఆ రక్షణ కొందరి ముఖాల్లో మాటల్లో వారి జీవితాల్లో ఏమాత్రం కనిపించదు ఏమాత్రం కనిపించదు జ్ఞాన స్నానం పొంది అంత మాత్రాన చనిపోతుంది ఒప్పుకోవాలి ప్రభు అంగీకరించాలి ప్రభు నీకే నేను సర్వస్వం నా జీవితం కూడా అర్పిస్తా నీ బాటలో నేను నడుస్తా నేనే సత్యం మార్గం జీవం అన్నటువంటి ప్రభు నీ మాటల్లో నేను నడుస్తాను నీ వాక్యాన్ని నేను నమ్ముతాను నీ జీవాన్ని నేను పొందడానికి నేను ప్రయా ప్రయత్నం చేస్తాను అని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనం నమ్మాలి ఆ విధముగా మనం జీవించాలి రక్షణ అంటే రక్షణ అనగా మరొక దానికి మరొక పాదం కాపాడడం కాపాడబడడం రక్షింపబడడం పాపాల నుండి విముక్తిని పొందడం పుణ్య జీవితాన్ని ఆరంభించుకో దేవునికి మరి ఇష్టమైనటువంటి ప్రజలుగా జీవించడం రక్షణ అనగా నశించిపోతున్నటువంటి దానిని తిరిగి జీవింప జీవం కలిగినటువంటి దానిగా చేసుకోవడం అని 
మనందరికీ అర్థమవుతుంది కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఏసు ప్రభు మరి పుట్టినటువంటి ఆ ప్రభుకి ఎవరు ఆ యొక్క పేరు ధరింపజేశారు ఏసు ప్రభు అని పేరు పెట్టమని దేవదూతు ద్వారా దేవుడు తెలియజేశారు ఏసు అనగా లోక రక్షకుడు మానవుల రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు వరి క్రైస్తవుని జీవితంలో ఏసు క్రీస్తు మరణం పునరుత్నం ద్వారా సాధించినటువంటి విజయమే దాని రక్షణ అని అంటారు రక్షణ అని అంటారు ఈ రక్షణను ఇచ్చేది ఎవరు అనేది క్రీస్తు ప్రభు దేవుడు మరి క్రీస్తు ఏసు ప్రభు అన్నటువంటి పదానికి రక్షకుడు అన్నటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చాడు ఆ రక్షకుని ద్వారానే మనమందరం కూడా రక్షింపబడతాం గాబ్రియలు దూత మరీమ గారు మత్తయ్య గారు సువిశేష ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో మనం వింటాము ఆమె ఒక కుమారుని కనను ఆయనను మరి ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుము ఆయన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షిస్తాడు అని ఆ నామాన్ని ఎవరు ఇచ్చారు ప్రభువే తండ్రి దేవుడు ఆ విధంగా దూతు ద్వారా మనందరికీ తెలియజేశాడు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా పూర్వ వేదంలో మన మన యొక్క పాపాల కోసం మరి బలుడు పాప బలుడు పాప ప్రక్షాళన కోసం బలుడు అర్పిస్తాం మరి నూతన వేదంలో క్రీస్తు ప్రభు ఆయనే మరి తన శరీరాన్ని మన కోసం అర్పించి మనందరినీ కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా రక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తులుగా ఆయన మనల్ని మార్చాడు రక్షణ పొందాలంటే మనం ఏమి చేయాలి మరి జ్ఞాన స్నానం పొందాం నరసన పొందే సరిపోతూ ఉందా రక్షణ పొందాలి అంటే ప్రభు అయిన వేసినందు విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుకోవాలి విశ్వాసం మనం ప్రకటించుకోవాలి చరసాలలో బంధింపబడిన పౌలు శీలాసులు అర్ధరాత్రి ప్రార్థించేటువంటి ప్రార్థించినప్పుడు భూకంపం కలిగి చరసాల బద్దలైంది అది చూసిన అధికార అధికారి భయంతో వణుకుతూ దేవుని శక్తిని గ్రహించి ఆయన మరి పౌలు శిలాసులతో అపోస్తుల కార్యంలో మనం పదహారు ముప్పై నా ముప్పై వచనంలో చదివినటువంటి విధముగా అయ్యలారా రక్షణ పొందటకు నేను ఏమి చేయాలి అని అంట మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఈ యొక్క ఈ చరసాల మరి అన్ని విధాల కంపించిపోయి మాకు భయం అవుతుంది మీ దేవుడు అంత గొప్పవాడా మీరు నమ్మున్నటువంటి వాళ్ళు అంత గొప్పవాడా మేమేమి చేయాలో చెప్పండి నేను నమ్ముతాను విశ్వాసం ఉంచు ప్రభు బట్ ప్రభు నమ్ము నీవు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచు అట్లు చేసినచో నీవు నీ కుటుంబము రక్షింపబడును అని అన్నాడు ప్రభు యేసు బట్ కావున ప్రియ సోదరి సోదరులరా మనం విశ్వసిస్తూ ఉన్నామా మన విశ్వాసం పెరిఫెరలా పై పైనేనా లోతుగా ఉందా ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి రక్షణ ఆధారపడి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు రక్షణ పొందాలి అంటే ప్రభు అయిన ఏసునందు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ముందు మరి క్రైస్తవునికి ఊపిరి లాంటిది ఈ యొక్క విశ్వాసం ఆ క్రైస్తవత్వానికి ఊపిరి లాంటి క్రీస్తు వరాలు పొందడానికి అది మనకు ఒక ఆయుపట్టుగా మనం గ్రహించుకోవాలి కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా రక్షణ పొందాలంటే విశ్వసించి జ్ఞాన స్నానం పొందాలి మార్కు పదహారు పదార్లో విశ్వసించి జ్ఞాన స్నానం పొందువాడు రక్షింపబడు అని అంటాడు విశ్వాసం పొంది జ్ఞాన స్నానం పొందేటువంటి వాడు రక్షింపబడతాడు అది వాస్తవం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారు రక్షణ పొందాలి అని అంటే ఇంకేమి చేయాలని ఏసును నీ నోటితో ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలి నిర్గమ కాండంలో మూడు పద్నాలుగులో తెలియజేయబడినటువంటి విధంగా పూర్వ నిబంధనలో దేవుడు తన పేరును యావే అని మరి సెలవిచ్చాను దీనిని గ్రీక్ భాషలో కెరియో అని అంటారు దాని అర్థం తెలుగులో ప్రభు ఇది ఇస్రాయేలీల దేవుడి దైవత్వాన్ని సూచించినదిగా ఉపయోగం ఉపయోగించేవాడు అలాగే యేసును కూడా ప్రభు అన్నటువంటి వాళ్ళు అనగా యేసు దేవుని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు కూడా రక్షణ పొందుతారు పూర్వవేదంలో యావే ప్రభు నామాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు నూతన వేదంలో 
క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నావాణ మనమంతా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం రోమాపరులకు రాసినటువంటి లేక పది పదిలో అంటాడు పునీత పావుడు మానవుడు హృదయంతో విశ్వసించి నీతిమంతుడు అవుతాడు వారి నోటితో ఒప్పుకొని రక్షణను పొందుతాడు అని అంటాడు విశ్వసించి నీతిమంతుడు అవుతాడు ఒప్పుకొని రక్షింపబడతాడు ఆ విధముగా మనం విశ్వసించాలి ఆయన ఒప్పుకోవాలి కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు రక్షణ పొందాలంటే ప్రభు పేరిట మనందరం కూడా ప్రార్థించాలి ప్రార్థనకు అటువంటి శక్తి ఉంది ప్రార్థించినటువంటి మనం దేవుని యొక్క వరాలు తప్పక మనం పొందగలం కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు రక్షణ పొందాలి అని అంటే యేసు శరీర రక్తాలను మనం భుజించాలి దివ్య పూజ బలి ఆ ప్రభు ఆయన యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా తన శిష్యులకు ఇచ్చాడు అప్పద్రాక్ష రసాలు ఆ విధముగా చేసినప్పుడల్లా నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను మీ మధ్యనే ఉంటాను వాటి రూపాల్లో నా రూపం నేను మీకు అందిస్తాను అని కావున దివస ప్రసాదం స్వీకరించాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభువుని మనం అంగీకరించాలి రక్షణ పొందాలి ఏంటంటే పాపములను ఒప్పుకొని మనం పుణ్యాత్ములుగా జీవించాలి అని అంటారు సామెతల గ్రంథములో ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో చదివినటువంటి విధముగా పాపములను ఒప్పుకొని వారిని పరిత్యజించు వారు మరి దేవుని దయను రక్షణను పొందుతారు అని అంటారు కవన ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనం ఆ విధముగా క్రీస్తు ప్రభు మన ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణ మనదిగా కావాలి అని అంటే మనం ఈ విధముగా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ ప్రభు నిజముగా ప్రభు అన్నటువంటి దానిని అంగీకరించాలి ప్రార్థించాలి మరి ఆయన వరాలు మనం పొందాలి రక్షణ పొందాలి అని అంటే దైవాజ్ఞలు కూడా పాటించాలి ఒకనొక యువకుడు ఆతురతో నడిగెను ఓ ప్రభువా ఏమి చేతో నిత్య జీవము ఓ ప్రభువా ఏమి చేతో నిత్య జీవము ఒకనొక యువకుడు ఆతురతో నడిగెను ఓ ప్రభువా ఏమి చేతో నిత్య జీవమందని ఓ ప్రభువా చేతు నిత్య జీవమందనేను ఆజ్ఞలను పాటించాను నరహత్య చేయవాడు ఓ పాపములు చేయవాడు తల్లిదండ్రులను గౌరవించమంట అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలక కాకుండా దొంగలించవాకు అని ఓ పాపములు చేయవాకు అని తల్లిదండ్రులను గౌరవించమంట ఈ విధముగా ఈ ఆజ్ఞలను పాటించినట్లయితే నిజముగా యు ఆర్ సేవ్డ్ రక్షణ పొందినటువంటి విధముగా నీవు గుర్తించబడతావు ఆ యువకుడు మరి ఎన్ని నేను చిన్నప్పటి నుండి చేస్తూనే ఉన్నా అని అన్నాడు చిన్నప్పటి నుండి చేస్తూనే ఉన్నా అనుమానం ఎందుకు ప్రభు చిన్నప్పటి నుండి ఇవే నేను చేసేటువంటి అవునా అయితే నీకు ఉన్నదంతా అమ్మి పేదలకు పెట్టి నన్ను వెంబడించి ఉన్నా అబ్బో ఈ పని నేను చేయలేను ఇది ఇదే ఊరు చేస్తారండి ఈ పని ఆ రోజు మనమే ఉంటే ఏసు ప్రభు వద్దులే నాయన నన్ను ఈ రక్షణ వద్దు నువ్వు వద్దు అని అంట ఒక ఎకరం ఉన్నా కానీ అమరావతిలో ఒక ఎకరం ఉంటే మూడు కోట్లు వస్తాయి అదే ఏం చేయాలో ఉంటే తొమ్మిది కోట్లు వస్తాయి ఎకరాన్ని మా ఊరు పక్కన ఉంటే ఎకరం ఏం లావు సెంట్కి నూట యాభై ఎత్తువ రెండు వందలు ఎత్తువ అంటారు ఆ విధముగా ధనవంతుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు వచ్చి ఏం చేయాలో ప్రభు నిత్య జీవం పొందాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఆజ్ఞలను పాటించి బాబు ఆజ్ఞలు ఎన్నని చెప్పండి మీరు అందరూ ఎన్ని ఆజ్ఞలు మొదటిది సర్వేశ్వరుడు మాత్రం రెండవది సర్వేశ్వరుడు నామం మూడవది పరిశుద్ధపరచు నాలుగోది మీరు అందరూ తల్లిదండ్రులు కాబట్టి మా ఆజ్ఞ పాటించాలని మా అందరికి చెప్తూ ఉన్నారు కదా తల్లిదండ్రులు అందరూ మమ్మల్ని ఎవరు గౌరవించట్లేదో నాకు అర్థమవుతుంది తల్లి మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ఎవరు పాడు ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు వినట్లేదు పిల్లలు ఎవరింటున్నారు రై ఇంట్రా అంటే తండ్రి అంటే తల్లి అంటే ఏం రా ఇట్రా అని అంటే ఆ లేదు మాకు చెప్పేది మాకు ఈ ఏది ఈ సెల్ ఫోన్ ఉంది 
టీచర్లు లెసన్ చెప్తా ఉన్నారు నువ్వెందుకు మాకు చెప్పి అక్కడ లెసన్ ఇంకేమన్నా చూస్తే అవతల ఇంకోడ శివుడు ముక్కులు వేసుకుని వాడు మాట్లాడుతూ ఉంది ఇదే నార లెసన్ ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఈ పిల్లలు మారిపోయింది లోకము ఎంతోమంది ఏడుస్తా ఫోన్లు చేశారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తా ఫోన్లు చేసి ఏందమ్మా అంటే మొదటి తరగతికి సెల్ ఫోన్ ఎందుకు తండ్రి గారా మరి నాన్న ఎందుకు అడుగుతున్నా టీచర్ని అడుగు అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ని అడుగు ప్రిన్సిపాల్ని అడిగితే అందరికి ఉండాలంట ఫోన్లు ఈ అమ్మాయి ఏడుస్తూ ఉంది ఊరు ఇంట్లో ఊపిరాడిని ఇవ్వట్లేదు మరి మేమేం చేయాలో వచ్చే అటువంటి పదిహేను వందలు ఐదు వేల రూపాయలు మేము ఎక్కడ కొనియాలి ఇవన్నీ కొని మరి కోవిదుని అడుగు పోయి దాన్ని అడిగితే చెప్పిద్దు అని చెప్పి కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఒక పరిస్థితి మనల్ని ఆ విధముగా నెట్టి వేస్తుంది దానికి అనుగుణంగా మనం కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నాం మార్పు అనేది సంభవిస్తుంది కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఎటువంటి విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా మనం మన పిల్లలని మనం ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి విధముగా పొరపాటు చేయనటువంటి బిడ్డలుగా మరి క్రీస్తు ప్రభువుని విశ్వసిస్తూ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిస్తే మనం గొప్పవాళ్ళంగా అయ్యి అంచబడుతూ ఉన్నాము కాబట్టి ఏం చేయాలి అని అంటే క్రైస్తవ బిడ్డలుగా మనం ఆ ప్రభువుకి మరి అంకితమై జీవించాలి అదే ఈనాడు పునీత ఆగ్నేయసమ్మ మనకు తెలియజేసేటువంటి గొప్ప విశేషం పరిశుద్ధత మరి ముఖ్యమైనటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి మనసు ఆలోచన ఈ శరీరంతో ప్రార్థిస్తే దేవుడు నీకు తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు ఆయనే నీ చుట్టూ మరి కాపల కాస్తాడు ఒక వలయాన్ని ఆయన దయచేస్తాడు నీవెక్కడ మరి బండ్లు నడుపుకుంటూ వెళ్ళినా ఆయన కాపాడుతాడు యాక్సిడెంట్లో ఎన్నోసార్లు ఫాదర్ గారు బండి క్రిందికి దిగిపోయి ఆ చెట్లకు కొట్టుకుని అవతల పల్టీలు కొట్టి ఆ రోడ్లో ఆ యొక్క కిటికీలు ఊడిపోయి బయటకు వచ్చి ఆయన క్షేమంగా ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని బోల్డని ఉన్నాయి దేవుని పట్ల కమిట్మెంట్ భక్తి భావం ప్రభు నీవే నన్ను కాపాడు ఆయన చేతుల్లో మన జీవితాల నుంచి ప్రయాణం చేస్తే ఆయన రక్షిస్తాడు కాచి కాపాడుతాడు ఎన్నోసార్లు ఇటువంటివి జరుగుతుంటాయి మన సాధారణ ప్రజలు కూడా మీకు కూడా మీ జీవితాల్లో ప్రభు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తాడు కాచి కాపాడుతాడు కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన భక్తి మారాలి పటిష్టం కావాలి క్రీస్తు ప్రభువే సర్వస్వంగా మనం ఎంచుకోవాలి ఆయన్నే మనం జీవితంలో ప్రభు నాయకుడు రక్షించేటువంటి వాడు అటువంటి గొప్ప నామాన్ని క్రీస్తు ప్రభువుకి ఆ దేవుడు తండ్రి దేవుడు అందించాడు కావున ఈనాడు మనం పునీత ఆగ్నేశ్వమ్మ గారి ద్వారా ప్రభుని మన యొక్క మానవులను వినమని అడుగుదాం పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున